Con su nuevo libro, Desmontando el progresismo, la izquierda en sus cavernas, la politóloga Edurne Uriarte intenta mostrar lo que ella misma ha denominado como lado oscuro del progresismo. La también periodista aseguraba en su conferencia que la izquierda ha sabido dominar el debate en las últimas décadas porque sobre todo ha ganado la batalla de la imagen y porque ha conseguido imponer el mensaje de que sus ideas son positivas y transformadoras, mientras que las de la derecha son reaccionarias y negativas. Para Edurne Uriarte esta es una imagen distorsionada del progresismo, ya que en realidad este esconde varios lados oscuros. El relacionado con sus coqueteos con el terrorismo, el relacionado con su discurso sobre la paz y la guerra, después en tercer lugar el relacionado con determinadas actitudes hacia el islamismo en Europa, hacia los nacionalismos en España y en último lugar eh, hablaré en la conferencia de algunas actitudes de radicalismo e intolerancia de los intelectuales progresistas. Y es que, afirma Uriarte, la ala radical del progresismo ha logrado engullir a la más moderada, lo que ha implicado alejarse de los grandes logros conseguidos por la sociedad y enconarse en ciertos planteamientos más que preocupantes. Una tarea que, según la periodista, ha contado con el altavoz de algunos sectores intelectuales que se han erigido como los únicos garantes de la moral en España. Analizo muchos mensajes, discursos de políticos e intelectuales progresistas y en todos esos discursos lo que pongo de relieve es que es falsa la idea de que habría un intelectual progresista tolerante frente a un intelectual conservador intolerante. Esto no es así. Y esto es lo que explico, pero con ejemplos de, que están en mi libro y que podemos encontrar en los medios de comunicación, en el debate intelectual, todos los días. Edurne Uriarte también se refirió a la defensa que la izquierda ha realizado de algunos aspectos del islamismo relacionados con la mujer, como la discriminación de las musulmanas en Europa a través del velo y del burka.